Willkommen bei der Lately Show mit mir, Florian Strelitz. Kommen wir zu unserem Thema heute Abend und schauen einmal auf eine der größten und schillerndsten Hochzeiten der letzten Zeit. Und dabei meine ich nicht etwa die Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle. Was wiederum bedeutet, dass Ladies nun dieser Herzensbrecher immer noch auf dem Markt ist. Und ich meine das ehrlich mit dem Herzensbrecher. Dieser Mann bricht Herzen und das nicht nur sprichwörtlich. Nur bevor wir loslegen, vergiss bitte nicht den Abo-Button zu drücken und die Glocke, denn jedes Mal, wenn die Show ein Abo mehr bekommt, dann behalte ich einen meiner Knochen, der dann nicht höchstpersönlich von Mohamed Bin Salman zersägt wird. Denn der Typ ist ein Monster. Das kann selbst sein bezauberndes Lächeln nicht verbergen. Aber kommen wir jetzt zu unserem Thema, denn heute Abend geht es hier rum. Kaufhof betreibt in Deutschland 95 Kaufhäuser und beschäftigt etwa 18.000 Mitarbeiter. Karstadt bringt 79 Häuser in die neue Holding ein und ca. 12.600 Mitarbeiter. Die Leitung des neuen Warenhauskonzerns wird der jetzige Karstadt-Chef Stefan Vandal übernehmen. Jetzt beginnt eine Phase, die von harter Arbeit, großen betrieblichen Herausforderungen und fordernden Marktveränderungen geprägt ist. Denn wenn zwei Unternehmen fusionieren, bedeutet das immer auch gleichzeitig Jobabbau. Kein Unternehmen braucht zum Beispiel zwei Einkaufsabteilungen oder zwei Buchhaltungen. Wobei ich sogar komplett auf die Buchhaltung verzichten würde, weil die nur glauben, von der coolen West Coast Seite der Bilanz zu sein, da wo alles Positive steht. Aber es gibt auch die East Coast Seite einer Bilanz mit dem Negativen wie Schulden, Verbindlichkeiten, Kontokorrentkrediten, Darlehen, Hypotheken, negativen Karma, Ausgaben für Todessterne und was sich sonst so auf der Verlustseite einer Bilanz befindet. Ich merke immer wieder, dass sich die 24 Semester BWL mehr als ausgezahlt haben. Die Fusion von Karstadt und Kaufhof stellte damals das Ende einer langen Reise beider Konzerne dar. Und genauso wie die Reise der Gefährten bei Herr der Ringe war das keine schöne Reise. Außer man steht auf Wandern in Mordor oder Hannover, sieht beides ziemlich gleich aus bei Licht. Geboren wurde die Idee einer Fusion von Karstadt und Kaufhof zu der sogenannten Deutschen Warenhaus AG in einer Zeit, als Warenhäuser in Deutschland die Nummer 1 waren, um dort alle möglichen Handelswaren einkaufen zu können. Das reichte von Schrauben über Bücher zu Fernsehern bis hin zu Möbeln. War sie wie Amazon heute, nur dass damals weniger nach Schweiß roch als heute in jedem GameStop dieser Welt. Für mich war früher zu Hertie gehen, welche später Karstadt wurde, immer etwas ganz Besonderes. Denn aufgrund der Berlin-Blockade damals von Spandau gegenüber Rest Berlin hatten wir in Spandau sogar zwei Herties. Und ich habe dort viele, zu viele Stunden in der Konsolenabteilung verbracht. Das bedeutete wiederum für Hertie, dass ab 8 Uhr morgens Dutzende Spandauer Schüler wie ich sich an den Konsolen drängelten. Gut, wir haben nie etwas gekauft, da Warenhäuser wie Hertie immer ziemlich teuer waren, trotz solcher hammermäßigen Angebote. Hallo Chef! Chef! Hier, Agent Doppel Null bei Karstadt. Da, ein Videorekorder. Der Okano Video 5000 mit VPS und Skatanschluss für noch bessere Ton- und Bildqualität. Nur 499 Mark. Irre. Und Chef, ein tragbarer Farbfernseher. Nur 399 Mark. Beide mit zwölf Monaten Garantie. Oh, gut einkaufen, schön erleben, Karstadt. Wow, sogar mit einer Fernbedienung. Und 12 Monaten Garantie. Wow, Karstadt hält sich an die gesetzliche Mindestgarantiezeit. Die erste größere Krise erlebten Warenhäuser, als immer mehr neue Ketten auf den Markt traten und nun nicht mehr wie Warenhäuser alles anboten, sondern sich bewusst auf einzelne Warengruppen spezialisierten. Und wer jetzt an Ketten wie Mediamarkt oder Saturn denkt und dabei auch automatisch an Satanismus und das Ertränken von Welpen, ist derzeit noch weit voraus. Denn die erste große Krise der Warenhäuser gab es in den 1960ern, als sich Ketten etablierten, die einfach nur Werkzeuge verkauften oder nur Möbel, aber keinen anderen Schnickschnack. Ein Warenhaus aber war schon damals wie ein Dinosaurier. 
Wenn ihm ein anderer kleinerer Dinosaurier hinten auf den Schwanz trat, merkte er das erst 69 Millionen Jahre später nach seinem Aussterben. Und so ist es Karstadt und Kaufhof auch ergangen, die dann auch später keine Idee hatten, wie sie in den 1990ern mit Ketten wie Mediamarkt mithalten könnten. Oder dann später sogar den Einstieg in den Onlinehandel erst einmal komplett verpennten. Internet setzt sich eh nicht durch. Die richtige Krise kam dann, als dieses sympathische Unternehmen aus Seattle auf den Markt trat. Und genau das halte ich für absoluten Schwachsinn. Denn Kaffee entzieht dem Körper Wasser. Also in der Wüste zu verdursten und sich dann einen Kaffee zu gönnen, würde genau diese Dehydrierung vorantreiben. Dabei weiß schon jedes kleine Kind, dass man in der Wüste nur eins trinken sollte bei Durst, Red Bull. Und weil Jeff Bezos auf diese Werbung von Starbucks reinfiel und sich einen 16 Dollar teuren schwarzen Kaffee kaufte, dachte er sich, was ist das denn für widerliches Spülwasser, das kann ich besser und gründete Amazon. Nur um Starbucks zu zerstören. Und als Kollateralschäden Karstadt und Kaufhof, wie auch jeden Buchladen auf dieser Welt und auf Alpha Centauri. Was dann bei Karstadt und Kaufhof auch einen rapiden Abstieg bedeutete. Unter anderem dank ihrer immer wieder schillernden Investoren die jedoch meistens nur eins im Sinn hatten, nämlich Karstadt und Kaufhof weiter auszuquetschen wie einen nassen Schwamm. Und als der Oll in der Ecke herumgammelte, gab es die Idee der Deutschen Warenhaus AG und beide fusionierten. Weil es immer schon geklappt hat, zwei todkranke Unternehmen zu einem super hyper gesunden Unternehmen zu fusionieren. Wenn du eins kennst, schreib es mir in die Kommentare, denn Google hat keines gefunden. Weder hier bei uns, noch auf Alpha Centauri. Der letzte Schritt von der Deutschen Warenhaus AG mit Karstadt und Kaufhof war dann dieser. Die Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof hat nach Einbußen infolge der Corona-Krise ein sogenanntes Schutzschirmverfahren beantragt. Ziel ist ein Sanierungsversuch in Eigenregie bei gleichzeitigem Gläubigerschutz. Der Konzern mit fast 30.000 Mitarbeitern verliert seit Schließung der Kaufhäuser am 18. März nach eigenen Angaben jede Woche mehr als 80 Millionen Euro Umsatz. Wobei das für Karstadt und Kaufhof noch nicht einmal schlecht sein muss, weil sie nun ohne die Schuldenlast auf den Schultern erst einmal weiter operieren können. Ob man allerdings zwei Unternehmen die sich seit 20 Jahren durch die Wüste geschleppt haben, nun mit einem frisch gebrühten Insolvenzkaffee retten kann, sei einmal dahingestellt. Also fassen wir einmal zusammen. Karstadt und Kaufhof waren einst Könige und sind heute Bettler, weil sie vor 30 oder auch 40 Jahren die Zeichen der Zeit nicht erkannt hatten und lieber wie die Musiker auf der Titanic weiter ihre Musik spielten, als alles zu tun, um nicht zu sinken. Aber Karstadt und Kaufhof hatten auch das Pech, ein ziemlich beschissenes Management gehabt zu haben. Sogar schon lange vor der Krise, also wie auch die Titanic. Und in den letzten Krisen von einem Investor nach dem anderen ausgenommen worden zu sein. Aber all das ist nicht auf den Rücken irgendwelcher Eigentümer passiert oder der noch heute herumliegenden Sommerkollektion von 2005. Sondern einzig und alleine auf den Rücken der Mitarbeiter. Diese mussten als erstes auf Gehalt und Urlaubsgelder verzichten. Diese wurden als erstes entlassen. Karstadt und Kaufhof waren nicht nur besondere Warenhäuser, weil sie so verdammt viel in ihren Läden rumliegen hatten und verstauben ließen, sondern wegen der Verkäufer und vor allem der Verkäuferinnen, die sich mit ihrer Materie auskannten. Etwas, das man in einem Baumarkt heute genauso vergeblich sucht, wie ein Nachbauset vom Bernstein Zimmer. Denn nur dank dieser Mitarbeiterin 
konnte man wirklich früher auch zu Kaufhof immer sagen Gut einkaufen, schöner Leben, Karstadt. Und ich überlege mir echt, das mit meinem letzten 500 Markschein noch zu holen. Alleine schon wegen der Garantie. Aber noch eine kleine Sache. Als Kind mit meiner Oma oder meiner Mutter ins Herti in der Spandauer Altstadt zu gehen, war früher etwas ganz Besonderes. Nicht, weil wir alles gekauft haben, was da rumlag, sondern sich alles anzugucken, was es dort gab, es auch mal anfassen zu können, war etwas wirklich einzigartiges. Etwas, das seitdem kein Online-Shop für mich geschafft hat. Und man wusste immer, dass man bei Hertie auch gut beraten wurde, weil Hertie vermutlich mit die besten Mitarbeiterinnen der Welt hatte, die einen nicht das billige Zeug angeritt haben, sondern das teure Zeug, aber immer irgendeinen Gutschein hatten, der es wieder günstiger gemacht hat. Und man wusste ganz genau, dass, wenn das Ding trotzdem irgendwie kaputt geht, man zu der Verkäuferin gehen konnte und sie einem sofort geholfen hat. Während man heute bei unmotivierten studentischen Aushilfskräften in der Schlange steht. Denn scheinbar ist Mediamarkt und Saturn ein sogenannter Energievampir, der sämtliche Motivation, Freude, Fachwissen, Körperhygiene und Freundlichkeit aus seinen Mitarbeitern jedes Mal vor der Schicht raussaugt. Etwas, das es früher bei Herti nicht gegeben hätte. Außer beim Personal in der Kantine, denn auch der Herti Energievampir musste ja schließlich von irgendwelchen Energien leben. Das war's wieder von der Show für heute, aber keine Sorge, wir sehen uns wieder am Freitag mit den Lately News. Bis dahin, eine gute Nacht und viel Glück da draußen!